，这是一个伟大的母亲为自己死去的女儿讨回公道的故事，可整个过程却极其抽象，极其艰难。凶手的家人尝试过金钱收买、律师协商。后面还妄图采用暗箱操作的方法，给被害者家属制造了重重阻碍。女孩的母亲则始终不愿屈服。为了讨回公道，她把女儿的遗体用冰柜封存了整整两年时间。最无助的时候，这位母亲曾计划跳楼明智。就这样，她战胜了资本，冲破了各种困难。用了整整五年时间，终于让所有嫌疑人都付出了应有的代价。这个案子带给我们什么启示呢？我们应该从中吸取什么教训呢？大家好，欢迎大家来到《悬案吉凶》。今天我们要说的案子就是非常著名的新东方学校杀人事件。故事的主人公名叫姚金义，山东人。因为一些变故，他母亲在离异后一个人带着女儿生活，十多年如一日，终于含辛茹苦把女儿养大。好在女儿也确实争气，不光平时的学习成绩优异，还十分孝顺。他经常说：“我的梦想是能够通过自己的努力学习，出国留学，接受更高等的教育。”在他十六岁那年，姚金义离开家乡，告别了父母。独自前往北京新东方英语学校求学，为以后的出国留学做准备。他去的是一所寄宿全日制学校。16岁的小女孩第一次与父母分开，难免会有些不安。临行前，姚金义便和母亲约定好，每天都用手机互发消息，通过打电话的方式报平安。一切的一切似乎都在往好的方向发展，可没想到。在一夜之间，这些都成了幻影。2016年5月19日的晚上，姚金义的母亲跟平常一样等着女儿的来电，可等啊等，等啊等，一直等到八点，他女儿也没打来电话。他感觉有些诧异，但又怕是因为女儿姚金义在忙于学习功课，于是没有多想。他又耐心的等到九点多。可仍旧没有收到姚金义的任何信息，不知为何，李杰忽然感觉心有些发慌。经过再三考虑以后，李杰厚着脸皮拨通了女儿班主任的电话，他略带愧疚的想要问问自己女儿是不是还在上课，但是对方却告诉他，姚金义早就已经下课了，姚金义现在应该在宿舍里。听到这里，李杰心中不安的感觉更强烈了。他恳求班主任能联系一下女儿宿舍的其他室友，确认女孩没事他才能放心。但班主任却表现得有些不以为然，他甚至还不耐烦地反问了一句：“这都几点了？大半夜的，他可能已经睡着了。有什么事情都明天再说，不行吗？”在李杰的强烈要求下，他才勉为其难地答应了下来。班主任挂断电话后，李杰在家里又等了一个多小时。一直等到晚上十二点多，姚金义的班主任那边仍旧没有回复。这时候，姚金义的妈妈已经急得像热锅上的蚂蚁。不知为什么，他一直有种不好的预感。就在他刚刚发动汽车，准备亲自去一趟北京，确认女儿是否安全的时候，姚金义的班主任居然打来了电话。对方什么也没多说，只是冷冰冰地撂下了一句话：“放心。”你女儿跟同学到外面开房了，她这个年纪对良性关系感到好奇很正常，但她擅自离校违反了规定，你明天来学校接受处分吧。听了女儿班主任的话后，李杰本能上就感觉这件事儿不对。且不说姚金义性格乖巧，他根本没有主动跟同学开房的可能，即便他真的偷偷跟同学出去开房了，他肯定也会在离开学校之前安抚好李杰的情绪。绝不可能会跟现在一样突然失联。最关键的是，在之前的聊天中，姚金义曾跟自己母亲提到过这个人，但在姚金义嘴里，王一哲是一个不折不扣的纨绔子弟，经常骚扰他。姚金义曾明确表示，自己很厌恶王一哲，中间还曾因为王一哲对他的纠缠，当众大吵过一架。
，李杰还嘱咐过女儿：“下次你一定要远离他，但不要激怒这种人。”听了女儿班主任的话后，李杰心里面不祥的预感更加强烈，他迫切的想要见到自己女儿。凌晨四点多，李杰终于赶到了北京。可没想到，就在此时，他居然遇上了高架桥堵车，只能在路上干着急。无奈之下，李杰拨通了跟女儿关系要好的一个学生的电话，对方很仗义，接到李杰的电话后，立马就找到了几个同学，满学校的寻找起姚金义的下落。可奇怪的是，一直到早晨六点多，几个人还是一无所获。而就在这个时候，噩耗传来，有人通知李杰。姚金义的尸体找到了。突如其来的消息让李杰几乎抓不住方向盘，他整个人的精神近乎崩溃。据李杰回忆，他在见到女儿遗体之前就一直在给自己做心理建设，要理智，要冷静，要看清楚尸体上哪里有伤。可是，当他推开六零一教室的门，看到女儿静静地躺在地上的那一刻，李杰还是遏制不住的心颤。只见那个曾经被自己当做心头肉的宝贝女儿，就这样静静地躺在教室的地面上，像一个毫无生机的洋娃娃。姚金义的头上、脸上遍布触目惊心的伤痕。胳膊、大腿等露在外面的皮肤上面是深深浅浅的青紫痕迹。更加触目惊心的是姚金义的脖子，那上面有一道颜色很深的痕迹，看起来像是被人硬生生锁喉弄出来的。他的身体下面还有一滩有些干涸的血迹。整整一夜不眠不休，开车赶路来到北京的李杰。在看到女儿的惨状后，情绪崩溃了，她跌倒在地上，大声呼喊着。李杰想不明白，一向乖巧听话的女儿，怎么会在深夜独自一人去教学楼？又是谁把她虐待成这副惨状？他更加无法想象姚金义临死前遭受了怎样非人的折磨，让一个鲜活美丽的女孩变成了一具。面目全非的尸体。事后，李杰是这样说的：“我亲眼看着自己女儿，就连头骨都被打变形了。我无法想象凶手的手段是有多么野蛮残忍。更让我想象不到的，这居然是在学校里面发生的惨剧。”出警的法医现场确认，女孩死前曾遭受过性侵。身体留下大量伤痕，李杰恨得咬牙切齿，但他也明白，此时最要紧的事情不是沉溺在悲痛中，应该马上找到真凶，他一定要让杀害女儿的凶手付出应有的代价。可李杰不知道的是，就在小姚的尸体被发现的同时，北京警方居然先一步接到了凶手投案的电话。报案人声称自己叫王一哲，是姚金义的同学，北京人。这个王一哲到底有什么背景？网上是众说纷纭，但可以确定的是，这个人是一个不折不扣的富二代，家里面非常有钱。自首后，王一哲对警察说：“当晚发生的事情纯属是一个意外。”在王一哲口中，他与死者姚金义是一对恋人。为了迎接520这个特殊的日子，案发当晚，他们两人偷偷去没有监控的601教室约会。深夜里，血气方刚的年轻人抑制不住荷尔蒙的吸引力，在姚金义主动挑逗下，两人偷尝了禁果。可是不知怎的结束后，姚金义居然后悔了，他哭哭啼啼地说要找老师。王一哲顿时有些慌了，他与姚金义随即发生激烈冲突。在这期间，他因为过度害怕，一时冲动失手勒死了姚金义。看见女友倒地不行，我有些害怕，于是赶紧逃离了现场。在警察面前，王一哲表现得十分后悔，他痛哭流涕地诉说了案件经过。他还强调说：“我只想离开那里，没想到他会死，这一切都是意外。”
，我真的太后悔了。另一边，新东方老师居然代表王一哲的母亲主动联络李杰，对方提出可以采取用现金赔偿的方法解决问题。中间人表示，王一哲的母亲说。希望李杰看在两个孩子是恋人的情况下，为王一哲签署谅解书。为了安抚李杰的情绪，王家自愿拿出两百万补偿李杰。听了这话以后，姚妈妈气得浑身发抖。她回复说：“你意思是说，花两百万买我女儿一条命？你做梦！我一定要让凶手付出代价。”是啊，李杰怎么可能会同意呢？离婚后。女儿是他的精神支柱，也是他生活的全部。如今，女儿不明不白的死了，他只想要凶手接受法律的制裁，怎么可能会为罪犯签署谅解书呢？得到答案以后，中间人出去打了个电话，然后回来以后也不废话，拿起支票转身就走。起初，李杰并没有把这件事放在心上，可接下来案情的发展。开始变得极端抽象。首先是小姚死后十几天，他的室友全都没有去学校上课，对外以受到惊吓为由拒绝配合警方查案。另一方面，新东方学校居然为王一哲出具了一份成绩单和一份单位证明，他们表示该同学在学校里面表现的一直都很优秀，不可能出现杀人的情况。最致命的是。鉴定部门居然还出具了一份尸检报告。5月20号晚上，办案警察通知李杰去法医鉴定中心跟遗体告辞，并在法医鉴定书上签字。本来不出意外的话，姚金义的尸体将择日火化。可是，在他看到第二份尸检报告的时候，李杰心底的悲伤瞬间就化为了熊熊火焰。在这份尸检报告中，对于姚金义尸体上那些被殴打造成的痕迹，完全没有记录。就连他下体流出的血液，居然也被记录为疑似尿失禁的液体。最夸张的是，这份尸检报告居然连脖子上的勒痕都被选择性忽略了。可以说，这份尸检报告完美契合王一哲的说辞：两人发生关系后，女方被他不小心过失致死。如果是按照这个方向进展，未成年且主动自首的王一哲很可能关个七八年就被放出来了。香港电影有一个被人们津津乐道的名场面，有钱真的了不起。<笑>不过我想你不会明白这种感觉。王一哲的家人居然可以让学校睁眼说瞎话，让法医作假，让同学请假。人性的黑暗原来真的让人不敢直视。为了能让这一起案情非常简单的案件真相大白，李杰不得不变卖家产，踏上漫长的诉讼之路。他用了两年时间，终于联系上西南大学的王志华主任，与上海法医中心的专家刘良，由这两人共同出面，帮助李杰重新鉴定姚金义的尸体，并且给出了第三份最权威的尸检报告。这份尸检报告彻底推翻了第二份尸检报告给出的推论，并指出姚金义身上有明显被侵犯的痕迹以及挣扎的痕迹。另外，从尸体表面那些深深浅浅的淤青，以及被打得已经变形的头骨，可以估计凶手是带着杀意行凶。凶手极有可能是一击未中，接着动手打第二下、第三下，直到姚金义断气后，他才彻底停手。为了还女儿一个清白，在此期间，李杰一直咬牙坚持，不允许火化尸体。即便外界有再大的压力，亲朋好友有再多的误解，他宁愿顶着这些骂名，让自己女儿的尸体一直保存在冰冷的冷冻柜中。中间流了多少泪，只有他自己知道。有了新的权威认证后的尸检报告后。李杰终于同意火化尸体，姚金义离开人世两年以后，终于可以入土为安。新的验尸报告出来后，李杰决定发起诉讼。2017年4月19日，在还原事情的真相后。
北京市一级人民法院开庭审理此案。在证据确凿的情况下，考虑到王一哲未成年的身份从轻处罚，王一哲最终因强奸罪和有意杀人罪两罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。李杰万万没有想到的是，虽然审判结果已经下来了。但王家人却丝毫不慌，他们当庭表示，对于认定王一哲强奸罪时所提供的证据不足，法院判刑过重之后会再次提起上诉。法庭上的姚妈妈心里很明白，对方手里面一定有所依仗，而他的猜测很快就得到了证实。就在李杰准备拿回女儿宿舍遗物的时候，新东方校领导那边居然不同意。最无耻的是，对方还找出了很多冠冕堂皇的理由。李杰怎么也想不明白，自己只是想拿回女儿遗物，怎么可能会触犯学校规定？愤怒的李杰想要去找校领导理论，居然被醉酒的保安推倒在地上。现场有十几个学校的保安，没有一个人上前劝阻，只有李杰一个人倒在地上嚎啕大哭。李杰知道，如果自己拿不到证据，王一哲肯定会逃出法律制裁，但自己想要取证却千难万难。面对这种绝望的局势，李杰一度产生过轻生的念头。李杰说：“最无望的时候，我想过要自杀；最难的时候，我曾想过，如果通过法律手段无法报仇，我是不是应该用自己的方式替女儿出这口恶气？”后来。李杰回到山东老家，发动家中所有亲戚一起找新东方校领导对质，对方才终于松口，同意李杰一个人进宿舍拿走姚金义的遗物。可李杰显然低估了对方的无耻程度。女儿的宿舍门前的贴着的那张法院封条，居然被人撕下来了。更可怕的是，对方居然把法院封条换成了一张盖着学校印章的封条。宿舍里面更是一片狼藉。李杰找了半天后才发现，自己女儿的身份证、手表首饰以及最重要的笔记本电脑全都不见了。可学校那边居然回复说，因为装修的原因，现场没有监控，所以东西丢了，自己也不清楚。这一发现让李杰近乎于绝望。他知道，笔记本电脑里面可能保留着自己女儿与王一哲的聊天记录。只有这些东西才可以证明王一哲在说谎。可眼下这些证据都没有了，谁还能证明王一哲说谎？李杰说：“我准备在新东方跳楼，没人出面管这个事情。”我们可以想象，当时支撑他活下去的唯一目标就是看到凶手付出代价。可是，他没想到复仇的路居然这么难走。尸检报告的问题才解决，眼下却又丢失了最重要的证据。这个情况让李杰真的有点支撑不下去了。那段时间里，他打过自杀求助热线，想过同归于尽。就在他最绝望的时候，警方那边公布了一个好消息：姚金义笔记本电脑虽然丢失了。但是，刑侦科的工作人员复原了姚金义手机中的聊天记录。通过聊天记录就可以分析出，两人确实不是恋人关系。王一哲确实说谎了。有了这一重大突破，案件的所有真相才被彻底揭开。姚金义有一个室友，名叫刘玉泽，这个人一直很崇拜王一哲，两个人长期保持不正当的男女关系。事发之前。王一哲提出想要得到姚金义，希望刘玉泽能够帮他。让人无法理解的是，刘玉泽居然毫不犹豫地同意了。案发当天，刘玉泽对姚金义说：“学生会在晚自习要开会，开会地点定在601教室，让姚金义别忘了去开会。”作为同一个寝室的室友，两个人平时关系还不错，所以对于刘玉泽的话，姚金义也没有任何怀疑，也根本没有求证。当天晚上八点多，姚金义独自一人前往601教室。当教室门被打开的一瞬间，他就被拖了进去。为了防止姚金义逃脱，王一哲一只手卡住姚金义的脖子
，随后实施了他的暴行。为了防止姚金义出声引来保安和其他同学，王一哲根本不给他开口的机会。他一边死死地卡住死者的脖子，同时还用脚对着姚金义的身体猛踹。整个性侵过程里，只要姚金一敢反抗，迎接他的就是一顿惨无人道的拳打脚踢。最可怕的是，整个过程，这个女孩连一声惨叫都发不出来。不知过了多久，王一哲结束了惨无人道的侵犯过程，姚金义软软的躺在地上，已经没有了气息。意识到事情不对的王一哲，连夜翻墙逃出学校。第二天早晨，王一哲实在忍不住，将此事告知自己的母亲。于是，在他母亲的代陪同之下，王一哲去公安局自首。案情大白以后，法庭很快就重新开庭。跟之前一样，法律这一次依旧站在了正义的一方。虽然王一哲并没有为姚金义一命偿一命，但是王一哲作为一个未成年人。犯下如此滔天大罪，无期徒刑已经是最高的刑罚了。二零一九年，这桩案件三年时间的折磨终于落下帷幕，而当事人李杰整个人苍老了许多。对于这个判决，李杰没有异议，但他无法接受自己女儿在已经惨死的情况下，那些帮助杀人凶手、毁坏女儿的名誉的人还完好无损。于是。李杰在刑事判决后申请了民事诉讼。二零二一年，法院作出最终认定：一、王一哲承担百分之九十的责任，出具书面道歉书；二、被金钱左右、出具假证据的北京新东方外国语学校承担百分之十的责任，两方总共赔付一百五十万元。所有凶手伏法，女儿也能安息了。李杰带着女儿姚金义的尸体回到了家乡，他一辈子都将活在女儿去世的阴影中，而这个妙龄少女也由于凶手的残暴，生命结束在了最美好的年华。案子虽然尘埃落定，但这起案例反映出社会对于法律应有的敬畏之心的缺失。揭示了金钱在干预司法进程中依然可以扮演非常可怕的角色，但是，也证明了一点，在现实生活中，不论面临多么巨大的压力和挫折，只要我们坚信真相和正义，那么我们一定可以揭开谎言，为受害者伸张正义。最后，我想说一句，任何时候我们都不能忽视校园暴力。它一定存在于社会之中。看了这个视频以后，你有什么想法呢？欢迎留言、评论、转发。我们下期节目再见，拜拜。